Since the time I can remember growing up in Argentina, at a very young age, I used to go through my father's personal closet, where tiny drawers held smells and images from another time. My relationship with him was ambivalent and engulfed in fear. At that time, I was sure he was hiding something, or at least forbidding me access to it. I felt cheated. I didn't know what it was, but I knew I had to find out. This is he's, he's moving his leg? Sure. My journey began when I became pregnant and decided to unveil my family history. So you're going to have a whole movie about the pregnancy? Uh, yes. Where are you going to go? A lot of places. I'm going to Israel, I'm going to Hungary, I'm going to Argentina. Okay, that's the best time in pregnancy to go. I'm trying to make it clear to you that having you in the film is about you expressing how you feel. For the child, not for me. No, for our child. It's your child too. You're the father. strange land crossing Austria to get to Budapest. It does feel like uh, being in a uh, on reverse wagons of the World War II. Most of my father's family were all killed in Auschwitz. My father cut out all possible information from me or from my family and, and said, oh, it's not important. I come from something that you know uh, just just a little bit about, but that's enough. You don't have to know anymore, and um, and that's not enough. <laughs> ametrallaron a Chila. 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 ¿Acá? Acá. Bueno, ¿sí haces esa historia? No, no. Es claro. increíble que me la, la contó la recién hoy. Sí. ¿Hoy? Sí, recién hoy. Los, los pusieron en fila, los deshicieron y los ametrallaron que se cayeron en el río. Ahora, lo que pasa, ella era muy buena nadadora. Sí. Y ella saltó un segundo antes que tiraron. Ah. Era invierno, ella se escondió entre las tablas de hielo. Por suerte hubo una alarma aérea y todos se escaparon y las calles se vaciaron. Sí. Entonces ella nadó hasta el puente. Parte de mi exploración en esta película es de poder romper con los mitos, ¿no? Que tanto nuestra familia lleva cargado y que por mucho tiempo, eso es lo que me pareció a mí, no se podían decodificar. Y cuando dejan de ser secretos, resulta que no eran secretos. ¿Y qué son? Eran ilusiones de privacidad. Y me quedé dormida. Y me desperté que entraban dos rusos borrachos y que uno se me acercó y me agarró las piernas y me arrancó la collera. Y no sé por qué quisieron violar tu mamá y, y mi mamá se interpuso y, y la reemplazó. El señor se ve acordado de vos, ¿qué tal ¿Sí? mucho? Ella es una de las hijas de, de Alfredo Bom. Mira, que va la sonrisa del viejo. Papi cuando era chico también sacaba las fotos familiares, ¿sabías, no? Él era el fotógrafo de la familia. Algo muy insólito me acompañó hasta la puerta de. Se levantó de la cama. Se levantó de la cama, me acompañó hasta la puerta y me abrazó. Me abrazó muy fuerte, fue una despedida, creo yo. 
Perdón. Y después esa noche se mató. ¿Sabes que están tan de significativo esto? Sí. Estamos en un cementerio y estamos hablando de una nueva vida. ¿No? Sí. ¿Quién sabe? A lo mejor va a ser la reencarnación de mi papá. Puede ser. O la reencarnación de papi. También puede ser.